Hari ini alhamdulillah kita telah pun uh, merasmikan dan melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak yang dikenali sebagai PIC Kids ataupun Big Kids dan uh, program ini adalah program yang uh, diselaraskan di bawah Badan Bertindak Imunisasi Kanak-Kanak CITRC uh, yang dipengurusikan oleh Ibalan Menteri iaitu Dr. Noor Azmi dan uh, hari ini kita telah mulakan dengan uh, suntikan yang pertama di uh, Hospital Kuazizah uh, baru sahaja tadi uh, dan uh, Alhamdulillah kita pun telah uh, dapat uh, menyempurnakan vaksinasi uh, yang pertama dan uh, kita akan uh, terus uh, memberi vaksinasi kepada uh, golongan kanak-kanak bermula hari ini di PPV-PPV yang lain Uh, setelah kita membuka sistem tempahan uh, yang telah pun uh, dibuka semenjak hari semalam uh, dan uh, kita telah pun uh, mendapat nampak apa sambutan yang uh, agak baik daripada ibu uh, bapa 15% daripada golongan kanak-kanak usia 5 hingga 11 tahun telah pun uh, didaftar dan saya percaya jumlah ini akan juga meningkat apabila kita mula memberi vaksin terutamanya di tingkat sekolah kita akan gunakan sekolah juga di negeri-negeri lain seperti mana program vaksinasi yang lain yang dikendalikan di sekolah sebab itu kerjasama dengan Kementerian Pendidikan sangat penting namun apa yang saya sebutkan tadi ini bukan ini program yang sukarela secara sukarela tiada apa-apa syarat wajib yang kita tetapkan kepada ibu bapa, kita ingin membina keyakinan ibu bapa supaya mereka tampil untuk mendaftar anak-anak mereka supaya mendapat vaksin yang kita telah lulus iaitu vaksin Pfizer yang akan kita gunakan. Dan vaksin Pfizer ini selain daripada kelulusan yang diberi di peringkat negara-negara lain seperti FDA dan juga di negara Singapura, Australia dan sebagainya kita sendiri telah melakukan kajian terhadap data keselamatan dan keberkesanan di bawah NPRA dan juga di bawah Technical Working Group di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dan kita pun telah memberi kelulusan dan mengesyorkan supaya vaksin ini selamat dan kesan untuk kita gunakan kalau kita melihat uh, dari segi kes ya the, sejak 1 Februari uh, Januari tahun ini ya tahun ini bulan Januari ada 9413 kes yang melibatkan uh, kanak-kanak usia 7 hingga 12 tahun dan uh, apabila mereka tidak dilindungi dengan vaksin walaupun uh, kes mungkin tidak banyak berbanding dengan dewasa tetapi ada risiko ada risiko yang uh, mereka uh, boleh Uh, mendapat satu kesan yang sangat membimbangkan iaitu multi system inflammatory syndrome in children ataupun MISC ataupun uh, radang uh, yang terbagai dalam badan mereka dan juga long covid yang kita tak tahu kesannya sebab kesan jangka masa panjang jangkitan covid di kalangan kanak-kanak jadi cara yang terbaik untuk kita melindungi mereka terutamanya kerana mereka pun telah pun kembali di alam persekolahan adalah untuk kita menggalakkan uh, ibu bapa uh, mendaftar anak mereka untuk mengeleksi. Saya sendiri pun telah mendaftar anak saya yang berusia enam tahun. Uh, dua anak uh, yang lain telah pun menerima vaksin sebab mereka remaja. Tapi anak bongsu saya berusia enam tahun pun telah saya daftar. InsyaAllah akan menerima vaksin. Nah. Okey, ada apa-apa soalan? Untuk uh, kanak-kanak, mereka tidak ada apa-apa syarat kelonggaran dan sebagainya. Ya, sebab uh, kalau kita meletakkan syarat, hanya kanak-kanak yang lengkap vaksin boleh diberi kebebasan kelonggaran 
maka itu dilihat bukan secara sekeliru lagi dah itu dilihat sebagai tidak sedikit menggalakkan ya galakkan lebih daripada menggalakkan jadi kita tidak ada apa-apa syarat dikenakan kepada kanak-kanak seperti mana dewasa untuk kanak-kanak pun nanti akan ada macam first dose, second dose dan booster. Setakat ini, kita tiada apa-apa syur daripada kumpulan pakar kita. Sama ada dos penggalak untuk remaja atau untuk kanak-kanak. Setakat ini, tiga hari bulan Februari. Saya kena sebut kalau tidak video itu akan diulang. Kalau kena itu, dos penggalak tak payah. Lepas itu, dia sudah cukup. Tak payah. Ya. Boleh itu, Puan Ketanya. Boleh itu, saya dengan salam umum spesifik. Satu berhubung dengan sasaran KKM. Boleh bagi sebutkan berapa kita pilih sasaran KKM untuk ketika naksin dalam sasaran KKM. Satu. Selain itu, mungkin bagi boleh jelaskan sedang lapan minggu daripada tahun pertama sehingga tahun kedua. Sas itu, Puan. Ya. Ya. Your target ni? Saya rasa sebenarnya for the for the first dose of seventy months, seventy by which as much as one. Okay. Semalam saya kata saya harap semaruh, ya pada akhir bulan Februari ini. Tapi pengurusi saya terusi dia lagi yakin ni kata seventy percent first dose by end of this month. Kebab sulap tu. This month. Okay. Kita sasaran. Okay. Okay. Yeah. Ini lambung ni. So kita harap, uh, I, I mean, bagi saya, kalau sekiranya kita dapat lebih daripada separuh uh, untuk kohort ini, 5 hingga 11 tahun, uh, bagi bulan Februari, maka saya rasa itu adalah sasaran yang, yang baik. CITFC mungkin, they want to go more than that. Okay. Kita dari segi bekalan cukup, insyaAllah. Bekalan akan uh, dihantar setiap ini daripada pihak Pfizer dan uh, sekarang ini yang penting adalah kita kena membina keyakinan ibu bapa untuk mendaftar tapi saya melihat ini adalah uh, satu uh, show yang berterusan untuk kita memberi membina keyakinan boleh pergi dengan test untuk sampai sekarang dari segi uh, dari segi selemasa uh, 8 minggu ini adalah uh, syur yang telah pun ditetapkan oleh um, kumpulan pakar kita. Walaupun ada negara yang sedang masa dia adalah lagi singkat, tetapi kita uh, telah pun kaji perkara ini dan mengambil kira keyakinan orang ramai, ibu bapa dan juga usaha untuk kita... Anyone in the Zoom platform want to ask a question? Maka kita telah bertahan selain daripada Alifa. Tapi longer interval ini juga akan uh, akan memberi kesan yang juga uh, lebih baik dari segi response. Dan kita telah buat kajian melalui kumpulan pakar kita. And we feel that the effectiveness is high with the uh, ease of service. Really? Ya. Yeah. Uh, uh, sekarang ini sasaran macam-macam dengan pendalaman ini? Pedalaman kita akan guna sistem ataupun kita akan guna rangkaian klinik kesihatan kita dan sekolah-sekolah. Sebab uh, vaksinasi dan imunisasi ini bukan perkara asing pada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita menjalankan program imunisasi vaksin-vaksin lain di peringkat sekolah dan kita gerakkan uh, PKD kita, kita gerakkan klinik kesihatan kita. Jadi tidak ada masalah dari segi penyampaian vaksin. Uh, untuk program remaja pun kita buat di sekolah sudah pun sampai ataupun mencapai tahap 90% remaja kita telah menerima vaksin jadi saya rasa sistem ataupun pendekatan yang sama akan digunakan pakai untuk uh, pink kids ini pasaran 70% itu termasuk dalam realiti semua 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 right uh Pasal ini kan sudah lebih. Ya, ya, susah kali lagi. Oh, lama mohon, lama mohon. Ada apa apa lagi? Awak ini jadi sana. Ya. Sekali lagi yang dapat pulih dari quarantine di pusat quarantine, kemudian keluar dari pusat tersebut, 
naik kereta atau e-mailing jadi dari pangkalan tu ada kebarang kali tu dengan kita covid dalam masyarakat kalau dia boleh dia terus lah uh, ada usaha pada kemudian untuk uh, sintaskan apa yang kita tahu dia memang terima kasih Belakang ini, kes naik dan semakin membimbangkan apakah perancangan daripada KKM sendiri untuk atas ini? Saya dah sebut bahawa uh, kes akan meningkat sebab kita sudah pun uh, ada Omicron di negara kita dan bila ada variant Omicron, Omicron ni keboleh jangkitan ni lagi tinggi. Kalau kita melihat negara-negara lain, kes mereka pun uh, meningkat dengan mendadak. Tetapi sekarang ni apa yang penting adalah bukan sangat hilangan kes tetapi keseriusan kes tersebut kalau keseriusan kes tersebut sudah pun uh, semakin kurang maksudnya tidak memerlukan kemasukan ke hospital dan sebagainya maka kita boleh terus dengan uh, perancangan kita untuk uh, membuka negara kita dan uh, Kementerian Kesihatan Malaysia akan sentiasa pantau data yang terpenting iaitu kemasukan ke hospital kemasukan ke unit rawatan rapi uh, kadar kematian itu yang menjadi uh, data ataupun uh, indikator yang penting kalau kita melihat kes sudah pasti kita akan rasa risau sebab kalau dulu 2 3000 5000 dan dia akan sampai mungkin lebih daripada itu ramalan kita menunjukkan bahawa mungkin dia akan sampai lebih daripada apa yang kita telah mengalami selama seminggu yang lepas ini. Tetapi seperti mana yang saya sebut semalam dalam perkataan saya, kita jangan panik. Kita tengok kepada uh, angka-angka yang penting seperti ke, uh, kemasukan ke hospital dan juga kemasukan ke unit rawatan api. Sekarang ini kita sudah sampai ke tahap di mana masyarakat pun dah uh, dah terima bahawa kita kena hidup dengan COVID-19. Kita mempunyai kadar vaksinasi antara yang tertinggi di dunia one of the best vaccination programs in the world dan uh, kita pun sudah biasa dengan SOP uh, saya melihat SOP kita berbanding dengan negara-negara lain saya baru saja datang balik daripada Eropah uh, mesyuarat WHO kita lebih baik dari segi pemakaian peletok ke dan sebagainya jadi saya rasa uh, walaupun we have to be responsible we have to observe the SOPs get our boosters, get our kids vaccinated but don't be afraid Ya, jangan takut. Uh, we can live with this. Dan kita mestilah yakin bahawa kita ambil langkah-langkah yang uh, yang terbaik untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Tapi pada masa yang sama, kita cuba uh, kembalikan kegiatan normal yang sebelum kita ada pandemik ini. Pada ini, kita akan menyebabkan Well, what we are seeing now is a lot more short stays. So even if there are increased admissions, what we are seeing are less severe cases and uh, preemptive admissions and also shorter duration of stay. So what we are anticipating for the Omicron wave Um, are short stays at hospitals should they be required. What is important now is that we have a uh, clinical care pathway for those who are most vulnerable. So for elderly people, those with serious comorbidities and those who are immunocompromised, uh, we have developed a clinical care pathway to ensure that if they are COVID positive, that uh, we can treat the, the COVID um, the infection in a way that uh, ensures that uh, the severity is much less compared to the cases last year. So we will continue to monitor the cases and uh, should there be a change as far as the severity is concerned, of course, Kementerian Kesehatan Malaysia akan memaklumkan kepada orang ramai. But so far, uh, we are seeing that uh, the rise in cases is not reflected Uh, in severity so far, and that tracks with other experiences of Omicron. I have the director of hospital get out, he's nodding away, so I take it that that's true. You said last week, 
uh, and that would be that borders and all that stuff can be open. So, what is the need that you want to look at? And is this truly the right to the level? Some people are willing to be able to share the Yeah, so, jadi, um, uh, Kementerian Kesihatan sedang menjalani perbincangan dalaman. Uh, apakah uh, threshold ataupun nilai ambang yang kita rasa selesa dari segi pemberian dos tiga dan juga dari segi pemberian uh, vaksin kepada kanak-kanak uh, sebelum kita mengesyorkan kepada jawatan kuasa korporat. Uh, I have an idea in my mind. I don't want to inform just yet. Uh, once we are firm, as far as Kementerian Kesihatan is concerned, we're almost there. Uh, we will be making recommendations to the quartet uh, under the Tosi Shamudin for opening up further. Almost there. But saya nak mulakan dengan pink kids ini, and I want to see a bit more, uh, a bit more terms of the booster rate. We are, we've hit 55% of the adults. Uh, we seem to hit a wall of it. The uh, young lady ini agak tent. Uh, tetapi saya merayu sebab kita nak buka sempadan kita banyak benda lagi yang kita nak nak mengesyorkan supaya kita dapat memberi kelonggaran uh, tetapi saya perlukan kerjasama daripada mereka yang belum lagi mendapat dos pendalak sila dapatkan dos pendalak dan juga liputan yang baik dari segi kanak-kanak not 100% for the kids but a good percentage we will determine that later Saying that it's a very point for the sub variant, uh, some other the Risigi Pagudukan, at the Pona Risigi, uh, Kasan, at the Pon Severity. Then we will update you from time to time. Transcurrent to me, you could genome sequencing the Rafa with the Sava Pateta or Anatakan Savakan with the test reform test kit and you got a total test. Anda kurang buat genom sequencing? Tak, kita kita tidak kurang buat genom sequencing. Saya akan bagi update uh, pada depan sebab saya telah minta supaya pihak institut dan perubatan IMR sediakan data berkenaan dengan prevalence of Omicron versus Delta. That one I will announce. Uh, what does the system today make sure that you know, whatever happens, you know, if Omicron does come and we do it a big way, like you say, that we are not overwhelmed? Ya, jadi kita telah pun uh, menggunakan beberapa bulan um, tempoh waktu di mana kes terkawal untuk memastikan satu uh, admissions pathway kita adalah lebih uh, lebih tersusun teratur dari segi uh, dari segi uh, katil hospital availability of beds availability of oxygenated beds and also ICU. Kita telah um, mengambil masa yang, yang di mana kes terkawal ini untuk membina kapasiti dari segi modular ICU kita di hospital-hospital besar. So we've added uh, ICU kapasiti. Uh, kita lebih yakin dari segi uh, decanting pathway. Jadi kalau sekiranya berlaku search uh, dari segi kemasukan ke hospital, kita dah ada sistem sama dengan hospital swasta untuk kita hantar kes-kes uh, bukan COVID kepada hospital uh, swasta di kantin. Ini adalah uh, pelajaran ataupun lesson yang kita telah belajar semenjak Greater Klang Valley Task Force yang kita wujudkan pada bulan Ogos yang lepas. Uh, dan yang uh, yang penting juga adalah kita sedang melihat kepada clinical care pathway for the high risk group. So um, we are now uh, going to get the antiviral medicine we're looking at Paxlovid, the one that is produced by Pfizer, because once we have the antiviral medicine, ini dapat membantu rawatan. This is for treatment. This is for therapeutics. So once uh, we get Paxlovid, uh, I think we've looked at all the available antivirals. We'll buy a basket of antivirals, but I think most of it is Paxlovid. Uh, we, we like the data coming from Paxlovid. Then it will be part of the clinical care pathway so that anybody who ends up becoming uh, sick from COVID that requires hospital care will be given the antiviral uh, therapeutics to manage. And I think dengan itu kita memberi keyakinan kepada orang ramai 
most of us who get COVID uh, eventually will either have no symptoms or home care, home isolation. Those who end up getting COVID with a little bit of severe symptoms will be cared for with the best antiviral therapeutics uh, that we will give at the, at the uh, either primary care, healthcare level or at the, uh, the hospital level. All right, uh, Alifa, Code Blue, please. Alifa. Yeah. Hi, I'll be Alifa from Code Blue. Uh, we have two questions on different topics, actually. So I'll ask one by one. Uh, the first, uh, YB, is just following up on the possibility of opening up more uh, with higher vaccination rates and low hospital ICU admissions. Uh, will Malaysia follow the UK and Denmark in lifting all domestic COVID restrictions, i.e. no more scanning my structure or showing vaccine sets for entry into public premises and reopening all businesses? Uh, including nightclubs as per their usual operating hours because uh, authorities seem to be going after premises like McDonald's in different parts of you know, Klang Valley for operating past uh, a certain hour. So comment on that first, Wabi? Yeah, jadi pendekatan kita dari segi pembukaan ekonomi uh, adalah uh, yang pertama uh, bersasa, uh, calibrated, for, uh, targeted and proportionate. Yeah, kita... Uh, dari segi kebutuhan kesihatan Malaysia, kita bukan uh, mengambil uh, pendekatan uh, buka semua secara mendadak, mendadak school of thought. Kita lebih kepada uh, targeted, calibrated and proportionate. Uh, sebab walaupun kita yakin dengan uh, satu program vaksinasi yang terbaik di dunia, tetapi kita masih lagi uh, mengambil sikap yang berhati-hati dan membuka secara berperingkat. Uh, tetapi saya yakin dengan adanya peak kids dan juga program dos pengalak yang semakin meyakinkan kita akan dapat memberi lebih banyak lagi kelonggaran dan kebebasan. Some of the things that uh, you mentioned earlier we will be bringing to the quartet meeting uh, for discussions. But um, I can tell you, uh, as far as Malaysia is concerned, as far as uh, pemakaian pelitup muka. Uh, that will stay for the foreseeable future. Uh, we are still, Kementerian Kesihatan Malaysia, uh, not willing to compromise as far as public health measures are concerned. But some of the other things, like opening hours and things like that, yes, of course, we will be looking into that. All right. Uh, OIB, right. second. Uh, sorry, sorry OIB. Uh, second, OIB, um, uh, it's on the generational smoking ban. Uh, the government plans to enforce that uh, for those born 2005 onwards. And this cohort will turn 18 next year. So will you use my suggestion QR codes, for example, or ask people to show their ICs to buy cigarettes or vape to enforce this generation ban? Thank you. That's all. Kementerian Kesihatan Malaysia rasa sangat-sangat yakin dengan respons uh, dari orang ramai yang saya rasa rata-rata majoriti menyokong cadangan yang telah pun saya umumkan di WHO uh, iaitu satu generational endgame bagi to uh, tobacco dan uh, produk-produk smoking. Uh, namun demikian, isu yang sentiasa dibangkitkan adalah penguatkuasaan uh, dan uh, saya percaya isu ini adalah isu yang penting tetapi bukanlah isu yang menghalang kita untuk membawa generational endgame tersebut. Of course, enforcement is a big issue and it's a big concern, uh, especially with the prevalence of uh, illicit cigarettes. But that should, should not be an obstacle for us in pursuing a generational ban. There are many uh, methods ataupun kaedah yang boleh kita guna pakai untuk kita mengawal selia penjualan kepada generasi yang yang lahir selepas 2005. I'll be looking at many, many uh, methods in ensuring that we can uh, enforce uh, this ban should uh, Parliament um, approve the legislation. Our next uh, artist from Malaysia, can you can you see your webcam? Hello, baby. Yeah, salam. Uh, Haris Muhammad dari Malaysia kini saya ada uh, satu soalan dan satu nak minta uh, statistik sikit. Uh, first of all, uh, tadi YB you mentioned about uh, kata apa ni uh, kajian telah dibuat NPRA dan tidak hanya bergantung kepada uh, FDA dan negara-negara lain untuk uh, vaccination for kids. Uh, can you please elaborate sikit sebab ada kerisauan di kalangan parents sebab uh, macam di negara luar uh, mungkin anak-anak orang putih lain uh, berbanding dengan anak-anak nations daripada segi you know uh, tanam badan so 
how is it uh, different? Is it the same dosage uh, untuk uh, diguna pakai terhadap uh, untuk uh, pick kids? Uh, mungkin minta uh, lebih elaborate sikit. Uh, dan kedua nak minta ni lah uh, statistik uh, how many schools, daycare, preschool yang telah ditutup uh, disebabkan uh, COVID sejak uh, National Recovery Plan dan uh, berapa banyak kes membabitkan uh, pelajar-pelajar sekolah sejak uh, NRP. Thank you, Ibi. Ya, jadi yang soalan pertama berkenaan dengan dosis dan sebagainya. Dos yang kita guna sama dengan dos-dos yang diguna di negara-negara lain untuk anak-anak. Dia tidak ada dos uh, berdasarkan kepada kaum. Uh, semua sama iaitu 10 microgram uh, of the concentrate of the community vaccine. Uh, dos ini adalah satu per tiga daripada dos dewasa dan kita telah membuat kajian bukan hanya terhadap tiga kajian yang telah dikeluarkan oleh negara-negara lain. Tadi Hamis tanya berkenaan dengan data negara-negara, mungkin negara-negara yang ada komposisi kaum yang lain daripada Malaysia. Kita juga telah melihat perkembangan di Singapura yang mempunyai komposisi kaum yang bukan satu satu sama tetapi mungkin lebih sama dengan Malaysia berbanding dengan Amerika Syarikat dan kita dapati bahawa tidak ada apa-apa kesan samping yang kesan sampingan yang serius ataupun gejala yang serius dan kita melihat bahawa penerimaan di sana agak baik dan kita akan terus monitor kesan sampingan kepada kanak-kanak yang disebut sebagai side effect ataupun AEFI dan kita akan maklum kepada orang ramai supaya orang ramai rasa uh, ibu bapa rasa yakin dan dan uh, rasa selesa dengan uh, pemberian program uh, Pick Kids ini. Untuk uh, kluster uh, uh, pendidikan uh, yang kita ada mengikut peningkat persekolahan daripada 1 Januari hingga 2 Februari kita melihat yang lebih yang paling banyak adalah sekolah asrama di peringkat sekolah menengah 108 kluster dan yang lain semua tidaklah tinggi sangat sekolah menengah harian 12 sekolah rendah 13 harian sekolah prasekolah 10 kolej berasrama 19 ini paling banyak adalah sekolah menengah berasrama dan uh, sekolah yang tutup, jumlah sekolah yang tutup adalah uh, akibat COVID-19 adalah 14 sahaja. Jadi maksudnya walaupun uh, ada kluster tetapi kita mengambil pendekatan uh, penilaian risiko, risk assessment. Kita tidak uh, terus uh, tutup, uh, kita akan pastikan bahawa uh, kita membuat penilaian risiko terdahulu dan sekiranya kita dapat uh, mengasingkan uh, mereka yang positif uh, daripada mereka yang tidak positif maka sekolah boleh terus school closure is the last option ya. sekarang ini ada 160 active education cluster uh, dan uh, yang saya nak sampaikan adalah kes kategori 4 dan 5 zero, zero cap for and five cases maknanya vaccination works schools can stay open School closure is the last option dan kita telah maklumkan kepada KPM Kementerian Kesihatan membuat penilaian risiko. If we feel that we need to close the school, it will be time. Tetapi we want to keep schools as uh, the schools open as much as possible. This is very important for children to be back at school. All right. Uh... Ada lagi? Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Next, uh, Melissa BFM, please. Melissa. Yes, hi. Uh, good morning, YB. I've got two questions. Um, you said a while back that the Omicron wave is here, but cases are not uh, going up as quickly as we are expecting it to. In fact, we're only about 5,000 currently. Um, is there a danger, uh, besides vaccination, is there a danger in people um, maybe not self-reporting their results on MySajatra, given that self-tests are uh, more widely available now? And uh, what is the health ministry doing to um, account for this? Uh, my second question is, uh, you mentioned earlier that we will eventually um, 
become asymptomatic from COVID-19 and just require home care. And given we've got one of the best vaccination rates in the world, at what point will we eventually do away completely with uh, isolation for positive cases and also for close contacts? Thank you. Yeah, for the cases, um, we have, uh, we, we obviously in coming time, because I don't think that uh, uh, there's a lag in terms of reporting. So we are aware of the numbers in the days to come. I can tell you for certain that the numbers will go up. Yeah, kita dah tahu that the numbers will go up. But what I, apa yang saya nak tekankan adalah dari segi uh, keseriusan kes ini, uh, masih lagi uh, keseriusan yang, yang agak rendah. 99% adalah uh, category 1 and 2. Uh, so, uh, don't look at the numbers now. It will definitely go up. Yeah, I've, I've mentioned this many times. As I don't know what I'm going to say about the But the numbers will go up. Don't be scared. It, it is going to rise. Uh, perhaps even sharply. Uh, then we have to be ready for that. Yeah, dengan semua langkah-langkah yang telah pun kita uh, ambil tadi. Uh, soalan kedua tadi, for the second question. Uh, Melissa, can you repeat the question? Yes, um. Oh, yeah, yeah. Uh, on the isolation, um, berkenaan dengan uh, tempoh isolasi dan sebagainya, we will be making some um, significant uh, changes soon, as I announced just now. Kita akan membuat beberapa show kepada content uh, yang uh, melibatkan isolasi, tempoh isolasi dan quarantine. Uh, but we want to be 100% sure. We just want to wait for the Chinese New Year effect to fully be factored in. Then uh, we will be making some big announcements. Okay. Okay, that's what it is. Again, this is going to SOP and Johor and SOP Indra. SOP Indra, Dr. Dr. Marhayati, kita punya pengarah kawalan penyakit, finalizing it, I think, by hari ini ataupun esok dia akan bertanggung kepada saya dan SOP PRN Johor pun hampir dah selesai dan kita uh, bertanggung kepada uh, pada pengurusan tinggi KKM nanti sebelum kita uh, maklumkan uh, kepada pihak SPR yang ini apa SOP yang aman sebab yes. apa yang kita tahu adalah um, SOP Melaka berjaya tidak ada spike. SOP Sarawak berjaya, tidak ada spike. SOP di Johor ni sikit, lain sikit sebab dia datang sekali dengan Omicron. So to say that there will not be a spike, I I I won't commit that because there will be Omicron spike. Uh, but apa yang kita nak lihat daripada Johor ni adalah dari segi kesan kes, kemasukan ke hospital tidak uh, meningkat dengan uh, mendadak. But there will be a rise in cases. If you see that as a bit of debate, maybe so totally to uh we are kita masih lagi sedang berbincang dekat laman KKM dari segi penilaian risiko, uh, tetapi saya rasa hampir tamat dari segi SOP. Well, now it's the one case, so I'm not systematic and all this stuff. Could you put them in quarantine and then take that? Because that's a question some of the parents are asking them. So yeah, we will discuss that with you again. Yeah. Would you be happy to 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 be